le moteur du pitch court ou comment bien tourner pour exécuter un pitch court. On a appris dans la vidéo précédente que pour faciliter la rotation, il fallait avoir les pieds pas trop écartés, le pied avant tourné vers la cible et une prise basse. Mais maintenant, il y a quand même un exercice que vous pouvez faire à la maison pour entraîner les muscles qui font la rotation du swing de golf. Parce que le swing de golf, ce ne sont pas les bras et les mains. C'est vraiment le corps qui fait le travail. Les bras sont simplement en réaction à cette rotation-là. Alors, c'est une rotation qui se passe uniquement sur le pied avant. Parce qu'on est dans le jeu très court. Un pitch court, c'est dans le jeu très court. Contrairement au jeu très long où on va être très, très écarté et où on va se servir du poids arrière pour se propulser vers l'avant. Vous avez vu qu'il y avait un mouvement latéral aussi euh, de la tête dans le jeu long. Ce n'est pas le cas dans le pitch court. On base très étroite, la tête fixe. Et on tourne en entour de sa jambe avant. Et là, vous voyez que j'ai laissé ma jambe pendre en arrière sur la pointe des orteils. C'est l'exercice que je vous propose de faire en exécutant le pitch. Et là, vous allez, certains d'entre vous vont trouver ça difficile un petit peu pour l'équilibre. Ça va être une occasion de justement de vérifier si votre équilibre est bon ou pas. Parce que l'équilibre, c'est le point numéro un au golf. Ça prend un bon équilibre pour faire des contacts réguliers sur la balle. Alors, je me place en position. Je colle mes deux genoux ensemble. Et je vais écarter un peu mon pied vers l'extérieur, celui qui, est, qui doit être sur la pointe de, de ses orteils. Et je vais exécuter mon élan comme ça. Je tourne et je tourne. Vous avez vu que le haut de mon sternum balaie le sol. C'est ce que j'appelle le flamant rose, l'exercice du flamant rose. Je vous fais la même chose derrière la ligne de visée pour que vous voyez bien. Donc, je place mon bâton, prise basse, et je, mets, je mets mon pied arrière sur la pointe des orteils et je fais l'exercice comme ça. Et je vous lance un autre défi. Tant qu'à faire un exercice où on apprend à bien tourner, pourquoi pas faire un exercice où on apprend à avoir une meilleure fluidité? Et là, vous allez trouver ça drôle, ce que je vais vous montrer. Je vais murmurer tout au long de mon swing. C'est ma mesure, c'est le son de ma voix. Il faut que le murmure reste uniforme, recto tonneau. Et ce n'est pas des blagues, c'est un exercice qui a été créé par Jack Nicklaus, que je considère encore le meilleur golfeur de tous les temps. Si on exclut bien évidemment la grande vedette Tiger Woods. Alors, je place, je me place dans la position du flamant rose et ça va chanter. Vous avez entendu que ma voix est uniforme. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de secousse dans mon élan. Parce que s'il y en avait eu, vous auriez entendu un petit, un petit OK dans ma voix. Et je vous mets au défi de réaliser ces deux exercices-là ensemble, le flamant rose et le murmure, pour faire vos pitchs. C'est ce qui va vraiment améliorer beaucoup votre fluidité, votre équilibre, votre constance au golf et votre jeu court. Parce que là, vous êtes en train de travailler les muscles euh, qui font la rotation du corps sur la jambe avant. Je, veux, je me lance un défi aussi. Je fais la même chose du côté gauche. Alors là, les gauchers vont bien rire peut-être parce que je n'ai pas la même habileté, mais je le fais quand même. Je commence par le flamant rose. Pas si mal. Et je vais ajouter le murmure. Oh, j'ai raté la balle. Je me reprends. 
Oui, je me suis lancé le défi de tout faire aussi de la gauche. C'est nouveau. Et pourquoi pas? Mmh, mmh. On entendait un petit hockey dans la voix. On voit que les muscles ne sont pas aussi bien entraînés. Une troisième balle, un troisième essai. Hein? J'ai deux prises. Je ne suis pas encore mort. Ah, là, c'était mieux. Alors, ça me, ça me prend plus de coups pour réussir. Alors, vous voyez, je me place un peu comme vous dans la, la position de quelqu'un qui débute au golf, si c'est votre cas. Et vous voyez que c'est pas si simple de réussir euh, un coup de golf quand on n'a pas développé le réflexe. Alors, là-dessus, je vous dis, on se voit dans la prochaine vidéo où il va être question de l'amorce de l'élan et aussi de l'armage des poignets. Comment faire une, bien débuter son élan de golf et bien armer ses poignets? Vous allez voir que ça va rajouter de la précision à votre coup.